ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എൽ സി എം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എഫ് മിക്ക പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ അതുപോലെ യു എസ് എസ് എൻ എം എം എസ് തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും പ്രധാനമായും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എച്ച് സി എഫ് ആൻഡ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഹാസ് ഓൺലി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സംഖ്യകളെയാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാലാണ് കിട്ടുന്നത് ആ ഗുണിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാലാ കിട്ടുക ഒന്നും അഞ്ചും അല്ലേ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അഞ്ച് അടുത്തത് പതിമൂന്നാണെങ്കിലോ ഒന്ന് പതിമൂന്ന് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാലാണ് പതിമൂന്ന് കിട്ടുക വേറെ സംഖ്യകളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നും പതിമൂന്നും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഒന്നും അതേ സംഖ്യയുമാണ് അല്ലേ പതിമൂന്നായിരുന്നപ്പം ഒന്നും പതിമൂന്നും അഞ്ചായപ്പം ഒന്നും അഞ്ചും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആ സംഖ്യയും മാത്രം ഘടകങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സംഖ്യകളെയാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് എൽ സി എം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഘടകക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എച്ച് സി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ സാഖ എന്ന് പറയും എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ സാധാരണ ഘടകം അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ സംഖ്യകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുഘടകം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ എടുത്താൽ അവയുടെ ഘടകങ്ങൾ എഴുതിയാൽ അതിലെ പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം ഏതാണ് ഫാക്ടർ ഏതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഹയസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഏതാണ് അതിനെയാണ് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ ആറ് ഇരുപത് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് സിക്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആദ്യം അവയെ എന്താക്കി എഴുതുന്നു ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റി എഴുതുന്നു സിക്സിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടു ത്രീ ട്വൻറ്റിയുടെയോ ടു ടു ഫൈവ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ ഏതേ ഉള്ളൂ രണ്ട് അല്ലേ ആറിൻ്റെ ഘടകങ്ങളിലും രണ്ടുണ്ട് ഇരുപതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളിലും രണ്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ടിലും ഒരുപോലെ വരുന്നത് ഒരേ ഒരു രണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ് ഇരുപത് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ട് ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് എൽ സി എം ലസാഗു എന്ന് പറയും ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ സംഖ്യകളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ പൊതുഗുണിതം രണ്ട് സംഖ്യകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ രണ്ടോ അതിലധികം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ സംഖ്യകളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഗുണിതം ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഗുണിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അതിനെയാണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ സംഖ്യ ആറ് ഇരുപത് അവിടെ ഇവിടെയും ഘടകങ്ങളാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആറിന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപതിന് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ പൊതുവായിട്ട് വരുന്നവ രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിന് ഒന്നാക്കി എടുക്കുന്നു അതായത് ആറിലും രണ്ടുണ്ട് ഇരുപതിലും രണ്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് രണ്ടിലും പൊതുവാണല്ലോ ആ രണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു തവണ എടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു രണ്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അവിടെ സംശയം വരരുത് അതായത് 
ആറിൻ്റെ ഇരുപതിനെയും ഘടകങ്ങളിൽ മൂന്ന് രണ്ടും പിന്നെ മൂന്നും അഞ്ചും ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതിന് കാരണം എന്താണ് രണ്ടെടുത്തും പൊതുവായിട്ട് വരുന്നവയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരെണ്ണമാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പം രണ്ട് രണ്ടെടുത്തും പൊതുവായിട്ടുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പം രണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് അവിടെ എൽ സി എം എത്ര കിട്ടി അറുപത് അതായത് ആറും ഇരുപതും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഗുണിതം അല്ലെങ്കിൽ ആറിൻ്റെയും ഇരുപതിൻ്റെയും ഏറ്റവും ചെറിയ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണിതം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് ഇനി ഇതിൽ ഓർത്തു വെക്കുന്ന ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഏത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സിൻ്റെയും അതായത് നമ്മുടെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളിലാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് പ്ലസ് വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഏത് രണ്ട് സംഖ്യ എടുത്താലും ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യ എ ബി എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് രണ്ട് സംഖ്യ എടുത്താലും ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നതും ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നതും തുല്യമാണ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എ ബി ഇൻറ്റു എൽ സി എം ഓഫ് എ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും സാരമില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എൽ സി എം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ദർ എച്ച് സി എഫ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ദ അതർ നമ്പർ ഈസ് അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാലും എച്ച് സി എഫ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും അതിൽ ഒരു സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടും ആണ് എങ്കിൽ അടുത്ത സംഖ്യ എത്ര അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൽ സി എം തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സംഖ്യയും തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സംഖ്യയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എ ബി ഇൻറ്റു എൽ സി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി എച്ച് സി എഫ് അറിയാം എൽ സി എം അറിയാം എ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ വാല്യൂ സംഖ്യകൾ കൊടുക്കാമല്ലോ എത്ര കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ബി ഇതിൽ നിന്ന് ബി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ സംഖ്യകളെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാലും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നു അവയെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു ഉത്തരം എത്ര കിട്ടും നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെയും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടുവിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും മാറി മാറി ചോദിക്കാം ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ അറിയത്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ മാറി ചോദിക്കാവുന്നത് എച്ച് സി എഫും രണ്ട് സംഖ്യകളും തന്നാൽ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്നാൽ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ തരത്തിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാമല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മറ്റൊരു തരത്തിലൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ചോദിച്ച് കാണുന്ന പല മോഡലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് എല്ലാം പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് അഞ്ച് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ ഏത് ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വിച്ച് വെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഹാവ് ടു ആസ് റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ അല്ലേ ഇനി അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം അവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സംഖ്യയെ
അങ്ങനെ ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അതിന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക ഹരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മൂന്ന് അഞ്ച് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഈ നാല് സംഖ്യകളുടെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതിൽ തുടങ്ങി എല്ലാം ഒൻപതായിട്ടുള്ള സംഖ്യയായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഒരക്കത്തിലെ വൺ ഡിജിറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് ഇനി ടു ഡിജിറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി നയൻ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആകുമ്പോഴോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സംഖ്യയെ എൽ സി എം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഹരിക്കാൻ എടുത്ത സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ആ എൽ സി എം കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആ വലിയ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിമൈൻഡർ കിട്ടും ആ റിമൈൻഡറിനെ ആ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സംഖ്യ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ എൽ സി എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്കൊരു റിമൈൻഡർ കിട്ടും ആ റിമൈൻഡർ ഈ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയനിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുന്നു കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ സംഖ്യയെ മൂന്ന് അഞ്ച് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശിഷ്ടം എത്രയായിരിക്കും പൂജ്യമായിരിക്കും അവകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇവ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ശിഷ്ടം കിട്ടണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് റിമൈൻഡർ കിട്ടണമെന്ന് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ നമ്പറിനോട് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യയോട് രണ്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ആ രണ്ട് ശിഷ്ടമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് വരും ഇല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആ ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആദ്യം എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണം ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് എന്നീ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എൽ സി എം അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും ചെറുത് തൊട്ട് എടുത്തു വരുന്നു അപ്പം ആദ്യം രണ്ട് എടുത്തു മൂന്ന് അഞ്ച് എട്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ എട്ടിനെയും പന്ത്രണ്ടിനെയും രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും എത്ര കിട്ടി എന്ന് നോക്കുക നാല് ആറ് പിന്നെയും രണ്ട് അത് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ ആ ചെറുത് തീർന്ന് അതിന് ശേഷം അടുത്തത് അപ്പോൾ രണ്ടു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത അഭാജ്യ സംഖ്യയിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് ആദ്യം രണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നെടുത്തു പിന്നെ അഞ്ച് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചു എൽ സി എം എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വൺ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ഈ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എഴുതി കൂടെ നോക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടും എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി നയൻ കിട്ടും ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ആ റിമൈൻഡർ നമ്മുടെ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ചെയ്തില്ലേ എത്ര കിട്ടി നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സംഖ്യയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിനെ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് തന്നി
അവ യഥാക്രമം പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റുകളിൽ കത്തും അവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പന്ത്രണ്ട് എമ്മിന് കത്തിയെങ്കിൽ വീണ്ടും എപ്പോൾ അവ ഒരുമിച്ച് കത്തും ചോദ്യം എന്താണ് മൂന്ന് ബൾബുകളുണ്ട് ആ മൂന്ന് ബൾബുകൾ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റുകളിലാണ് കത്തുന്നത് ഓരോ സമയമാണ് ആദ്യത്തെ ബൾബ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് കത്തുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബൾബ് പതിനഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ബൾബ് ഇരുപതാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് ഇനി പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ അതായത് പന്ത്രണ്ട് എ എമ്മിന് ഈ മൂന്ന് ബൾബും ഒരുമിച്ച് കത്തി മൂന്ന് ബൾബിൻ്റെയും കത്തുന്നതിനുള്ള സമയം വ്യത്യസ്തമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് എ എമ്മിന് അവ ഒരുമിച്ച് കത്തി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത എപ്പോഴായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ബൾബും ഒരുമിച്ച് കത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും അവിടെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അതായത് ആ മൂന്ന് ബൾബുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് ബൾബുകൾ കത്തുന്നതിനുള്ള സമയമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത്ര സമയം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓരോ ബൾബും കത്തുക അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് മിനിറ്റുകളുടെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇനി ചെയ്ത് കാണിക്കണ്ടല്ലോ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപതിനെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും എത്രയാണ് അറുപത് എന്ന് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് അപ്പം ഈ അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിനിറ്റാണ് അല്ലേ പന്ത്ര നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ച പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന മിനിറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അവയുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിറ്റായിരിക്കുമല്ലോ എത്രയാണ് അറുപത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എമ്മിന് കത്തിയ മൂന്ന് ബൾബുകൾ അടുത്തത് എപ്പോഴാണ് കത്തുക അറുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് എമ്മിൽ നിന്ന് അറുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ എ എം അല്ലേ ഒരു മണിക്കായിരിക്കും പിന്നെ ആ മൂന്ന് ബൾബുകളും ഒരുമിച്ച് കത്തുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ചോദ്യം അല്ലേ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ച് കാണുന്നത് ഇനിയും മറ്റു രീതികളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അവ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ചെയ്ത ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും സംഖ്യകൾ മാറ്റിയിട്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിൽ നിൽക്കും പഠിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ തുടർച്ചയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു